Allah'ım son nefesinde o kadının hakaretlerini duyacağım. O yorgun kalbim bu kapının önünde. O kadının küfürleriyle kırılarak durdu. Tamam şimdi söyle bana. Ne yapmalıyım ha? Halamın katilinden nasıl alırım hırsımı ben ha nasıl? Bak, bak seni, seni avutmak için söyleyebilecek inan hiçbir kelimem yok. Senin acının, öfkenin bedelini de tesellisini de inan bilmiyorum Nur. Bırak, bırak o zaman ben onu var ya. Böyle olmaz diyorum sana. Böyle olmaz. Nasıl olur peki ya? Bu içimdeki acı nasıl diner? Hadi beni boş ver. Ya Emin. Ya Elmas, nasıl derim Yiğit? Annemiz o kapının önünde öldü diye dizlerini dövüp duruyorlar zaten. Nasıl derim? Elmas'a nasıl söylerim? Ne diyeceğim ben onlara? Elmas'a ne diyeceğim? Annen Cahit'le konuşmaya gitmiş senin için. Hakkında ata tuta anne de öldürmüşler. Nasıl derim? Bak belki de en doğrusu Elmas'a bir şey söylememek. Yani zaten, zaten kız... ...çok sıkıntılı bir hamilelik dönemi geçiriyor. Yani bunları bilmemesi... Ha, bunları bilmemesi Cahit için çok güzel olur değil mi? Ya ne alakası var? Ben Elmas hamile diye... O Cahit yok mu o Cahit? Kızı dinlemedi, bizim eve sepetledi. Hadi sesimi çıkartmayayım dedim. Bir şey söylemeyeyim, kızı gaza getirir gibi olmayayım dedim. Susum ama burama kadar geldi o Cahit. Söyle ona. Söyle ona artık bir karar versin. Ya da vazgeçtim. Artık kararlara elmas verecek. Bak ben Cahit'i düşündüğümden söyleme demiyorum sana. Bana haksızlık yapıyorsun. Ben yani ben gerçekten kızın hamileliğini, çocuğunu düşündüğüm için... Elmas kapı dışarı atılırken o hamile demediniz ama. Yapma dur. Kim attı elması kapı dışarı Nazan olanlardan sonra? Halamı olanlardan sonra Nazan'a ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum Yiğit. Bana arkanı dönme. Ben senin yanındayım Nur. Karşında değilim anlamıyor musun? Nur. İyi misin? Konuşuyoruz görmüyor musun? Konuşacak bir şey kalmadı. Gerçekten. Ben yapmam gerekeni yapacağım. Sen de git abinle konuş. 